வாங்க இன்னைக்கு கௌரி சமையல் அறையில் இன்னொரு பருப்பு சாம்பார் வெரைட்டி பார்க்கலாம் சின்ன வெங்காய பருப்பு சாம்பார் காய் எதுவும் இல்லாத அன்றைக்கி இது ஒரு நல்ல சாய்ஸு சின்ன வெங்காயம் நிறைய போட்டு வைக்கிறது இந்த சின்ன வெங்காயம் நிறைய போட்டு பருப்பு சாம்பார் வச்சிங்கன்னா அந்த சாம்பார் நல்ல வாசமாக சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இது லஞ்சுக்கும் செய்யலாம் டிஃபனுக்கும் செய்யலாம் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து லஞ்சுக்கு செய்கிறதா இருந்தால் ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி போடணும் டிஃபனுக்கு பண்ணுறதா இருந்தால் அது அதில் பாதி அளவுக்கு புளி போட்டிங்கன்னா போதும் இது ரெண்டுக்குமே நல்லாயிருக்கும் லஞ்சு டிஃபனுக்கெலாம் நான் நிறைய சாம்பார் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சாம்பாருக்கு தனியாக ஒரு ப்ளேலிஸ்ட் கூட இருக்குது நீங்கள் அதில் கூட போய் வேறு வேறு வெரைட்டி சாம்பார் செக் பண்ணலாம் இந்த சின்ன வெங்காய சாம்பார் இப்போ வச்சது ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு பேர் சாப்பிட்லாம் வெங்காய சாம்பாருக்கு சின்ன வெங்காயம் தான் நல்லாயிருக்கும் இது பேரே சாம்பார் வெங்காயம் இது ஒரு இருபது வெங்காயம் காய் எதுவும் போடாதனால இந்த அளவுக்கு இருபது வெங்காயம் வந்து முழுசாக பிடிக்கும்னா முழுசாக எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா ரெண்டாக ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு தக்காளி கருவேப்பில் கொத்தமல்லி தலை அப்புறம் அரை உலக்கு துவரம் பருப்பு வந்து வேக வச்சு மசிச்சு விட்டு வச்சுருக்கேன் மஞ்சத்தூள் விளக்கண்ண போட்டு பருப்பு எப்படி வேக வைக்கிறதுன்னு நான் ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கேன் அப்புறம் அந்த பருப்பு வேக வச்ச தண்ணி அது பாதி சாம்பாருக்கும் பாதி ரசத்துக்கும் யூஸ் பண்ண போகிறேன் நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் கடுகு தாளிக்கிறதுக்கு பெருங்காயம் சாம்பார் பொடி ரசப்பொடி ஒரு அரை ஸ்பூனு இது ரெண்டு பொடியுமே ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் மட்டும் ஊற்றிக்கலாம் மறுபடியும் லாஸ்ட்டாக தாளித்து கொட்டினா சாம்பார் ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் இந்த கருவேப்பிலையும் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அதனால் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெயில் வந்து இந்த வெங்காயத்தை போட்டு வணக்கிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கி அந்த வெங்காயம் வதங்கின வாசம் வரணும் அதுக்கப்புறமா தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு நிமிஷம் வதக்கி தக்காளி வதங்கினோடனே சாம்பார் தொழில் இது வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு போட்டுக்கலாம் காய் எதுவும் இல்லை அதனால பொடி கொஞ்சம் கம்மியாக போடுறேன் இப்போ ஒரு நிமிஷம் வதக்கி விட்டுக்கலாம் வதக்கிட்டு இந்த பருப்பு வேக வச்ச தண்ணி வந்து ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு கொடி வறுப்பு இப்படியும் பருப்பு தண்ணி போட்டது நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிச்சதுக்கப்புறம் நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி கரைச்சி வச்சதை ஊற்றிக்கலாம் புளி கம்மியாக தான் போடணும் சாம்பாருக்கு ஒரு ரெண்டு இன்ச் பீஸ் வந்து ரெண்டு போட்டால் போதும் இது சப்போஸ் நீங்கள் டிஃபனுக்கு பண்ணுறீங்கன்னா புளி இதில் பாதி அளவு இருந்தால் கூட போதும் நெல்லிக்காய் சைஸில் பாதி அளவுக்கு லன்ச்சுக்கு பண்ணுறது வந்து நெல்லிக்காய் சைஸ் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த புளி தண்ணியை ஊற்றிக்கிட்டு தேவையான அளவு இந்த சாம்பார் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் இது காயெல்லாம் இல்லாமல் செய்கிறதுனால உப்பு காரம்லாம் பார்த்து போட்டுக்கோங்க லாஸ்ட்டாக கூட நம்ம வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த புளி பச்சை வாசம் போக ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்கிட்டு புளி ஊற்றுனது ஒரு மூணு நிமிஷம் பச்சை வாசம் போக கொதிச்சிருச்சு எல்லாமே ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் கொதிச்சா போதும் ஏன்னா வெங்காயம் அப்போ தான் கொஞ்சம் ரொம்ப குழஞ்சி போகாமல் இருக்கும் பொடி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் புளி ஊற்றி ஒரு மூணு நிமிஷம் அவ்வளோதான் அந்த குக்கிங் டைமு இப்போ இந்த வேக வச்சு மசிச்சு வச்சு அரை உலக்கு துவரம் வரைக்கும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தண்ணி தேவைப்படும் சாம்பாரோட திக்னஸை பார்த்து தண்ணி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரை பூத்தி கொதிக்க ஆரம்பித்தோடனே ஒரு அரை ஸ்பூன் ரசப்பொடி ஆட் பண்ணலாம் இந்த ரசப்பொடி சாம்பாருக்கு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுறது அரைச்சி விட்டு சாம்பார் செய்கிற மாதிரி ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்குது நான் வெள்ளம் முதல்ல இன்க்ரீடியன்ஸில் சொல்ல மறந்துட்டேன் வெள்ளம் ஆட் பண்ணால் சாம்பார் நல்லாயிருக்கும் சும்மா ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சாம்பார் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் கடுகு பெருங்காயம் கருவேப்பில் மட்டும் தாளிச்சுக்கலாம் சாம்பார் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததில் கரெக்டாக இருக்குது சப்போஸ் காரம் பத்தலைன்னா இந்த தாளிக்கும் போது ஒரு ஒன்றோ ரெண்டோ வர மிளகாய் உடச்சி போட்டுக்கலாம் இப்போ கடுகு ஆட் பண்ணுறேன் பெருங்காயம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணுறேன் சாம்பாருக்கு பெருங்காயம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருப்பாங்க பெருங்காயம் தாளிச்சு கொட்டினோடனே நல்லா வாசம் வருது இந்த வெங்காயம் சாம்பார் வாசம் இப்போ சாப் பண்ணி வச்ச கொத்தமல்லி தலை ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டிங்க இந்த டேஸ்டியான ட்ரெடிஷ்னலான வெங்காயம் சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த டேஸ்டியான வாசமான சின்ன வெங்காய சாம்பாரை நீங்களும் வச்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸ் கமெண்ட்ஸ் எனக்க